বয়ান কোরআনের নসিহত কোরআনের ওয়াজ শোনার পর যদি মুখটা অ্যাবাউট টান করো বুকটা অ্যাবাউট টান করো তাহলে আমি আল্লাহর বলে দিলাম তোমাদের দুনিয়াটা সংকীর্ণ করে দেব আর আখেরাতে অন্ধ করে উঠাব এখন চেনা যাচ্ছে না ঈদের মাঠ দিই ম্যাম যদি কয় দাঁড়া দাঁড়া বেয়া নামাজি তারা তারা বাইরে হ্যাঁ দাও ওই ম্যামক তখনই ওরা বাদ দিবি নামাজ পরে আগে কি বাদ দে এই কথা কন্যা গায় ওটি তো চেনা তুক তুর পরিচয় করে দেওয়ার জন্য আনা হয়নি আমি যা করি করি তুই কথা কবু গা কি কথা কন্যা গা কিন্তু এখন দুনিয়ার যদি ইমাম পরিচয় করে দেয় বাঁচতে লাগে ইমামের চাকরি থাকবে না বক্তার ভাগ পাবে না কথা কিন না কিন্তু আল্লাহ বলছেন কি আমাদের মাটন যারা তারা দুনিয়ার জীবনে কোরআন মানবে না শোনার পরে এদেরকে আমি আল্লাহ অন্ধ করে উঠাবো ফেরেস্তাক বলা হবে আল কিয়াফি জাহান্নামা কুল্লা কাফারি নানিদ আমার আল্লাহ বলেছেন সুরা কব ছাব্বিশ পারায় আমি হুকুম দিয়ে দেব ও পৃথিবীর ফেরেস্তারা ও আসমানের ফেরেস্তারা ও জাহান নামের ফেরেস্তারা হাসরের ফেরেস্তারা আমি কোটি কোটি মানুষের ভেতরে দ্বারা কোরআন শোনার পর মানে নাই মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছে আমি তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছি আজকে ওই অন্ধ গুলিকে ধরে ধরে জাহান নামে নিক্ষেপ করে দাও কি হবি তখন কানা করবে কে কানা করবে আল্লাহ ফেলে দিবি ফেরেস্তা দোষ কার তখন আমাকে কোন হুদুর কথা করলেন না কেন মুটি করছে একটা কথা বাদ দেওয়া দেবে না রসুলকে বলা হয়েছে হে রসুল আপনি কোরআন না দিলের একটা কথা যদি গোপন করেন কি আমাদের দিন আপনার নবুতের পরিত্রাণ নাই কি হুদুর কোথায় মুসলমান মুসলিম আমি সৈনিক আমি আমি চির রণবীর আল্লাহকে সারা কাউকে মানি না না রায়ের বেরে মুসলমান ধরো আল কোরআন ফিরাইয়া আনো সেই হারানো সম্মান বেরে মুসলমান নারাই তক আল্লাহ আকবার তোল ধনি ধরায়ার আকবার বের মুসলমান ধরো আল কোরআন ফিরাইয়া আনো সেই হারানো সম্মান বের মুসলমান ধরে কন মারবা আর দুর্বল মারবা ভেঙ্গে কর রে চোর মার বের মুসলমান ধরোয়াল কোরআন ফিরাইয়া আনো সেই হারানো সম্মান বের মুসলমান যদি কন মার হবা না কোরআন হলো সংসদের কিতাব আপনি একবার কয় মরে দেবেন কোটি কোটি কথার সব কে আমাদের দিন আপনি পাবেন গোল্ডেন পেনের সিগনেচ আপনি আপনার দেন এই কথার দ্বারাও সব হবে কি আমোদ পর্যন্ত কথা দেখি না তাহলে কোরআন এখন কোরআন হলো বাড়ির কিতাব লয় ঘরের কিতাব লয় কোরআন ঘরত আছে মাদ্রাসা আছে খানকাত আছে বাড়িতে আছে মাদ্রাসা স্কুল সব জায়গাতেই ঘরত আছে কিন্তু ঘর থেকে দাদা মরিছে বুড়ো বাপ মরছে বাপ মরছে আমিও মরব লাচিকও মেরে ঠিক আছে আমার কোরআন জানার লাগবে কোথায় সংসদে কি রাজি আছেন একবার কয় মরে যান তারপরে যা হয় দেখা যাবে আল কোরআনের আলো আল হাদিসের আলো কোরআন হাদিস যেখানে হে নামাজ রোজা যেখানে আল্লাহ রসুল যেখানে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আসমান থেকে আর স্বাধীন থেকে খুশিয়া আপনাদের জন্য দরজা বলন্ত করে দেবেন জোরে কোন আমি এই যে সান্তারের কানি যখন ম্যাক করে তখন ক্যাঙ্কা আদান দেন ক্যাঙ্কা দেওয়া দূর তোর গামর ধান কি হবি আল্লাহ কি কথা কন না গা আর আপনি এই যে এই কথাটা কইলেন আল্লাহ খুশি হ্যাঁ আরো দুই মাসও শিলা বৃষ্টি ভাইতে দিতেও পারে কি কথা কন না গা এটা আল্লাহর কথা আমার কথার উপর আল্লাহর গজব অফ হয়ে যাবে জোরে বলুন ঠিক কি না আপনি লোকের ঠাঁচি দিলে যেরকম লোকের ঠাঁচি দিলে যেরকম সুইজ অফ হয় আপনার জবানের কথা দিলে আল্লাহর গজব অফ হয় জোরে বলুন ঠিক কি না
সুইদার কথা সুইজ দিলে আলোপ জবান দিয়ে আল্লাহর কথা বললে আল্লাহ গজব করে দেয় কোথায় মুসলমান আল্লাহ রসুল দেখেন মক্কাতে তেরো বছর থাকলেন কয় বছর আর মদিনাত কয় বছর দশ বছর তেরো বছর তিনি মক্কায় থাকলেন জন্মভূমি মক্কাতে ইসলামের কোনো কাজ দেখাতে পারেননি কথা ঠিক কিনা কারণ কি আর মদিনাত দশ বছর থাকলেন দশ বছরই যে কোরআন বাস্তবায়ন করলেন মক্কাতে তা সম্ভব হয় নাই বলুন তো রসুলের সাথে তাহলে কি ছিল সাথে কি ছিল রাষ্ট্র ক্ষমতা কথা ঠিক কিনা রসুলের সাথে রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিল ওই তিনি চোরের হাত কেটেছেন জেনাকারের সঙ্গে ছেড়ে আইন পাশ করেছেন পর্দা ফরস করেছেন যৌতুক হারাম করেছেন যেদিন উনি মদিনার মস্তদে বসলেন আল্লাহ রসুল ঘোষণা করে দিলেন হে মদিনার লোকেরা তোমরা চলে আসো সবাই হাজির হয়ে গেলেন আল্লাহর নবী বললেন এ মক্কার ইহুদিন আসারা আনসার মহাজির যারা আছো আমি এই মদিনার রাষ্ট্রপতি হয়ে গেলাম আল্লাহর রহমতে আল্লাহর আইন দিয়ে আমি মদিনাকে শাসন করব আমি রসুল বলছি আজকে যারা ঋণগ্রস্ত হয়েছেন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিরা যাদের ঋণ পরিশোধ করার কোনো সম্পদ নাই কোনো লোকজন দুনিয়ায় জীবিত নাই আমি আপনাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছি ওই ঋণগ্রস্ত লোকদের ঋণগুলি আমি রসুল আমার কাঁধে উঠায় নিলা এই দেখ ওই যে খালেদা দিয়ার সময় পাঁচ হাজার টাকা মাফ করে দিচ্ছেন না তখন আমার ওটি এক জাকের করছে ফিরে কি ভুল করলো বাড়ি বাপ বেটা সবই নাই পাঁচ হাজার করে নিলে কামই পায় গেল কি বুদ্ধি বাড়ে পাঁচ হাজার আনা মাফ করছে তে কি খুশি আর রসুল বলছেন আমি সব ঋণ কাঁদি উঠায় নিলাম ছোট হোক বড় হোক সব এটা হলো এটা হলো এটা হলো ইসলামী আইন এটা হলো ইসলামী গভর্নমেন্টের সবচেয়ে বড় কাজ আমরা কি এটা জীবনে কি দেখতে পাবো না কি পাবো না আলহামদুলিল্লাহ অবশ্যই পাবো অবশ্যই পাবো রসুলের ওই আদর্শ যদি আমরা মানি আমরা রসুলের ওই কাতারের সাথে বেহেসতে থাকবো তোর আমার ভাইরা রসুলের কথা রসুলের সাহাবিরা কিভাবে শুনেছে একটা ঘটনা বললে আপনি বুঝতে পারবেন আল্লাহ রসুল মদিনার মসজিদে আছেন হঠাৎ করে হুনাইনের যুদ্ধের দামামা বেঁধে গেল আল্লাহ রসুল তিনজন সেনাপতি নিয়োগ দিলেন এক নম্বর হলো হজরত হজাইফা রাজিয়াল্লা তালা আনহু এই নিয়ে হলেন এক নম্বর হজাইফাকে বললেন হজাইফারে তুমি বিবাহ করো নাই তুমি বিবাহ করতে যাও উনি বিবাহ করছেন এমন সময় সেনাপতির নিয়োগ দিয়েছেন আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুল একজনকে বললেন এ আমার সাহাবি দেখো না হজাইফা কোথায় হজাইফার কথা তখন রসুল বললেন সাহাবিরা দেখলেন হজাইফা বিবাহ অনুষ্ঠানে চলে গেছেন উনি বিবাহের ময়দানে বসে বিবাহ পড়াছেন উনি কবুল বলেছেন স্ত্রীকে স্ত্রী ওনাকে কবুল বলেছেন শুকুর মিটাই খাচ্ছেন এমন সময় রসুল একটা চিঠি লেখে হজাইফার কাছে পাঠিয়ে দিলেন কাসেদকে চিঠির ভাবকে পাঠিয়ে দিলেন কাছে এসে বললেন রে হজাইফার বিবাহের অনুষ্ঠানের লোকেরা আমি তো হজাইফাকে চিনি না কোন ব্যক্তি হজাইফা বলে যে নতুন দম্পত্তি এটাই হলো হদাইফা উনি হদাইফার কাছে গিয়ে চিঠি দিয়ে বললেন ভাইদান আপনাকে রসুল চিঠি দিয়েছেন চিঠির খামির উপরে দেখে রসুলের নামের শিলমোহর রসুলের হাতের শিলমোহর এইবার হদাইফা দেখি সুমা দিলেন কপালে লাগালেন বোকে লাগালেন স্ট্যান্ড আপ হয়ে গেলেন উনি তৈরি ঘড়ি করে দাঁড়িয়ে গেলেন চিঠির খাম খুললেন খোলার পরে চিঠির ভেতরে উনি পড়ে থাকেন রসুল পাঠিয়ে দিয়েছেন হে হদাইফা তুমি যেখানেই থাকো না কেন চিঠি পাওয়া মাত্রই আমার সাথে তুমি দেখা করবে কারণ হদাইফা তোমাকে আমি এক নম্বর সেনাপতিত্ব দায়িত্ব দিয়েছি হুনাইনের যুদ্ধের জন্য আজ থেকেই মাল সামান সংগ্রহ করতে হবে তুমি তাড়াতাড়ি করে আমার সাথে দেখা করো চিঠি পাওয়া মাত্র হদাইফা চলে যাচ্ছেন খুরমা খেজুরের গাছের সাথে ঘোড়া বাঁধা ছিল উনি ঘোড়ার দিকে চলে যাচ্ছেন লোকেরা বললেন হদাইফা কোথায় যাও তুমি বলে আমি যাবো বিশ্বনবীর ডাকে সারা দেওয়ার জন্য কোন সময় উনি শুধু শুকুর মিটাই খেয়েছেন স্ত্রীকে উনি দেখেন নাই স্ত্রীও তাকে দেখেন নাই দুইজন অপরিচিত লোক এখনো আছেন শুধু কবুল বলেছেন উনি বললেন আমি যাব বিশ্বনবীর দরবারে বলে হোজাইফা একটু খাওয়া দাওয়া করেন স্ত্রীর সাথে দেখা করেন স্ত্রী আপনার সাথে দেখা করুক হোজাইফা বললেন রে আমার বিবাহের আসরের লোকেরা খবরদার খবরদার বিশ্বনবী চিঠি দিয়েছেন আমাকে হোনায়নের সেনাপতিত্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে 
আমি মুহূর্তকাল দেখব না দেরি করব না আমার স্ত্রীকে দেখার দরকার নাই স্ত্রীকেও আমাকে দেখার দরকার নাই আমি চলে যাব বিশ্বনবীর দরবারে বিশ্বনবীর আহ্বান অন্য কোন আহ্বানের উপরে উঠতে পারে না রসুলের কথা শুনে চলে যাচ্ছে আমাকে বাপ যদি মোবাইল করে কয় বা তোর বিয়ে পড়ার হাতে হাতে আব্বা ভাত খাজু না তে না যে তুই আনে এখনই আয় তোর কেউ যাবি কেউ যাবি তুই খালি কবি আব্বা যে জোরে কবুল আলহামদুলিল্লাহ বলছি বিকেলে গেলি আবার তোরতে শোরু মধ্যে ডিস্ক ওই ওই ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ আবার কিনে দিবি হুন্ডা কিনে লিয়া পাঁচটার পর আসিচ্ছি এখনকার বর যদি বিয়ে করে না খা দৌড় মারে ওই মেয়ের বাপের সন্দেহ গেল লোকের আশ্চর্য হয়ে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে তাকিয়ে আছে হে হোদাই কোথায় যাও রে কোথায় যাও হাত নাড়াচ্ছে যে কোন কথা শুনবো না আমি যাব বিশ্ব নবীর দরবারে উনি চলে গেলেন বীর বিক্রম ভবনে চলে গেলেন মসজিদে নবীতে নামলেন হুজুরের সামনে সালাম দিয়ে বলেন হুজুর আমি হাজির বলে হোজাইফা তুমি সামান সংগ্রহ করো হোনায়নের যুদ্ধে কালকে যেতে হবে তুমি হলে এক নম্বর সেনাপতি বলে যখন কাজ শুরু করেছেন হঠাৎ করে একজন চিঠির বাহক ঘোড়ার পিঠে চড়ে হোজাইফার সামনে হাজির মসজিদে নবীতে উনি চিঠি দিলেন স্ত্রীর লেখার চিঠি উনি চিঠি লিখেছেন পানের স্বামী নতুন দম্পতি আপনি যদি আমাকে আমাকে কবুল বলে থাকেন তাহলে কেন আমার সাথে দেখা করলেন না আমি আপনাকে কবুল বলেছি কেন আমার সাথে আপনি দেখা করলেন না ও প্রাণের স্বামী যতই যুদ্ধের ময়দানে আপনি যান না কেন একটা বার আমার সাথে দেখা করেন আমি আপনাকে দেখি আপনি আমাকে দেখেন আমি শেষ সময় আপনাকে একটু দেখতে যাচ্ছি আপনি চলে আসেন এই চিঠি পাওয়া মাত্রে অপর दौड़ी <laughs> बांगलेशी কত নেতা দেখবেন বাহাত্তর বছর বয়স দাড়ি কামার ডেলি কামায় আর মাথার চুলের দেশে কালো কলো তুমি একবারে বাহাত্তরের বয়স চল্লিশ শোধ লিয়েছি এই কথা কেন নাকা এই কলো বাইতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সন্ধে ঢুকে দিতে ময়দানে বুড়ারা যুদ্ধের ময়দানে গেছে পাতার চুল সাদা দাঁড়ি সাদা দেখলে ওই কাফেরা মনে করবে বুড়া রাত ছেড়ে একে সাথে পাড়া দাবি কথা কন না ওই সময় রসুল কথে তোমরা কালো কালি দিয়ে চুল কালো করো তো যাতে ওরা বোধে একের বয়স বাইশ বছর আবার তবুকের যুদ্ধে রসুল বললেন তোমরা কাজ করো এই যে কয়টা মানুষ সেই কয়টা হাসিয়াল ফালাও মাথা পুতি একটা করে চুলা ফালাছে চুলার বিশাল লাই তিন হাজার কাছে তবু করে যদি সাহাবিরা তিন হাজার হাজার ফালাছে সবাই কত তোরা একটা করে পাতিল দিয়া যার যার মতো ভাত পাক কর এখন ওই রুমের সৈন্যরা আছে দেখে কেরি এতগুলো তখন হাসে তাহলে কতজন দিয়ে ভাত খাবি डाल भांगे लिया जयतने डाल भांगे लिया खाली दाँत घुसिचे तक रुमे रुमे देखे कैरिए 
কি ব্যাপার রে বা আজকে আমার দাঁত ধার দিচ্ছে আর যে খোকাগু তো তুমি না এর দাঁত দিয়ে যাবে কবি সুবহান আল্লাহ তবুকের যুদ্ধে এই দাঁত ফসা আর চুলা দেখে হাজার হাজার কাফে তবুকের ময়দান ছেড়ে রুম পারছে বহু জায়গাতে ধরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ সেই মেসাক রোজার মধ্যে করে আবার রোজা পর্যন্ত মেসাক ছেড়ে দিতেছে टानी बुद्धि देखें नियमित कर लिभार फांगशन शारिक असुस्थता दूर कर कुरान तर्जमा तेला घुमा शर मन पतला हलो मन हलो दस फाइल भिटामिन खाते समस्या कुरान कथा गुलजार हजार लक्ष लक्ष मानुषर भेतरा आलि मोलामा बोलते तारा जो मुखस्ती करते अपनी क्यों दुस्साहस कर कुरान पढ़लें ना सुरा फाते मानी जानलें ना क्यों अपनी कुरान पढ़ा शिखल ना सन्तान देखे पढ़ाल ना बोलो अपनी जो एक सन्तान के हाफी कुरान बनान एखे कि हाफी मद्रासा आ कि प्रथम सृष्टिकरता रबर नाम मंत्री पढ़ु बाबा पढ़ु ऐले पढ़ु 